para resolver primero vemos si alguien de arriba y alguien de abajo tiene mitad a ver arriba el 4 tiene mitad sí ahora vamos a buscar alguno de abajo el 20 tiene mitad también tiene mitad así que como los dos tienen mitad sacamos la mitad mitad de 4 2 mitad de 20 10 otra vez nos preguntamos acá hay mitad de arriba sí aquí está uno que tiene mitad abajo acá él tiene mitad así que entre ellos dos mitad y mitad siempre uno contra uno mitad de 2 es 1 y mitad de 10 es 5 listo acá arriba quedó 1 ahí ya no se le puede seguir simplificando ahora vemos acá vemos todavía con la mitad a ver hasta que ya no tengan el 32 tiene mitad sí abajo alguien que tenga mitad el 5 no tiene pero el 6 sí tiene así que mitad para cada uno de ellos mitad de 32 16 mitad de 16 3 listo ahora otra vez nos seguimos preguntando si es que tiene mitad arriba el 16 tiene mitad debajo el 5 no tiene el 3 tampoco así que ya no mitad ahora vamos a ver si es que tienen tercia a ver el 1 no tiene el 1 hasta ahí ya terminó ahora vemos acá el 16 tendrá tercia sí o no hay un truco verdad contamos o más bien sumamos las cifras 1 más 6 7 ese 7 se puede dividir entre 3 de forma exacta no allá entonces 16 no tiene tercia ahora quinta algún número de arriba tiene quinta el 16 no tiene quinta verdad porque recuerden que para que un número tenga quinta debe terminar en 0 o en 5 y él termina en 6 así que no tiene quinta o sea no se le puede dividir entre 5 tendremos que probar con los demás también sí o no ya no verdad porque por ejemplo abajo quedó el 5 y el 3 los cuales son menores que todos estos números es por eso que ya no se sigue probando ¿Qué quedó arriba? 1. ¿Qué quedó por acá también? 16. 1 por 16, 16. ¿Quién quedó abajo? 5 por 3, que sería 15. Y listo, este sería el resultado. Otra forma para saber que hasta ahí nomás termina es que arriba el 16 lo único que tiene es mitad, pero debajo el 5 y el 3 ninguno tiene. Es por ello también que hasta ahí termina. Más videos en esta página cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción.